ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபப் தேர்ட்டீன்த் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த ஷேப் ஆஃப் தி ஜாப்ஸ் கிரைசிஸ் ஸோ ஜிஎஸ் த்ரீயில் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அது கீழே இந்த ஆர்டிக்கல் வரும் ஸோ இந்த நியூஸில் இருந்துச்சு இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா வச்சு அதிகமாக பார்த்தோம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணாங்க பிகாஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டாவை வெளியில் விடுறதுக்கு மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து இவங்க ரிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நியூஸில் இருந்துச்சு ஸோ இவர் எதை வந்து இதில் சென்ட்ரலாக எழுதியிருக்கார் அப்படின்னா நம்மளுடைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்க சர்வே என்எஸ்எஸ்ஓ லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அண்ட் அதில் வந்து லேபர் பியூரே ஆனுவல் சர்வே பழைய டேட்டா எடுத்துக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நமக்கு தெரியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு தெரியும் பட் அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் எவிடென்ஸ் வந்து இது ஃபுல்லாக அந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்குது ஸோ நிறைய டேட்டா இருக்குது நமக்கு வந்து தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த என்எஸ்எஸ்ஓ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் டேட்டா வந்து லீக் ஆனிச்சு ஸோ லீக்டு டேட்டானால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த லீக்டு டேட்டா என்ன பிரச்சனை அவருக்கு அப்படின்றனா இன்ஃபார்மல் போர் குவாலிட்டி ஜாப்ஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓப்பன் எம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம எக்கனாமியில் படிப்போம் ஸோ மறைமுகமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறது தான் டிஸ்கைஸ்டு பார்க்குறதுக்கு அவங்க வேலை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து அவங்களுடைய கெப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்றுதாக இல்லாமல் அண்டர் அவங்களுடைய வேலை அவங்களுடைய கெப்பபிலிட்டிக்கு குறைவாக வந்து அவங்க வந்து வேலை பார்த்தா அது டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஃபார்மில் வந்து ஒருத்தர் இருந்தாலே அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஆனால் வந்து அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை செய்யும்போது அதுதான் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றின எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அதே போல் குவாலிட்டி ஆஃப் ஜாப்ஸை பற்றியும் சொல்லலை அப்படின்னு பேசியிருக்காரு ஸோ இந்தியாவில் எதனால் வந்து இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாச்சு மெயினாக வந்து என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஸோ டேர்ஷரி எஜுகேஷன் அதிகமாக என்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க செகண்டரி எஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அவுட்புட் வெளியில் வரக்கூடிய படிச்சுட்டு வெளியில் வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஒர்க் ஃபோர்ஸில் இருக்க வரக்கூடிய அந்த யங்ஸ்டர்ஸை நம்ம இண்டஸ்ட்ரி செக்டரில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட எந்த வேலை வாய்ப்பும் பெருக்க முடியல ஸோ ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் வந்து லே வேலை தேடி தேடி பார்த்துட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஜாபை வந்து தேடுறது இல்லை ஸ்டாப் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்ம ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஆர்பனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்லுக்கு பிறகு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அக்ராஸ் எஜுகேஷன் கேட்டகரிஸ் ஸோ எஜுகேஷன் கேட்டகரியை பார்க்கும்போது படிப்பு அதிகமாக ஆக ஆக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதான் ட்ரெண்டு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அது முடிச்சுட்டு வரவங்கக்கிட்ட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் டு லெவன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரியா எனக்கு கம்பேர் டு ஒகேஷனல் குரூப்ஸு அதை கம்பேர் பண்ணும்போது டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் படித்தவங்களுடைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அதே போல் ஸ்ட்ரக்சரல் ரெட்ரோக்ரெஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு நார்மலாக ஒரு டெவலப்பிங் நேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரில் அவங்களுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து இது அப்படியே வந்து வெளியில் வரவங்க ஃபுல்லாக இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்ணப்படணும் அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை தேடுறாங்க பட் அந்த வேலை இல்லாதனால அகெயின் வந்து அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ இது வந்து தான் ஆப்போசிட் டு த டிசைட் ஒன்னுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேரக்ஷன் வந்து தவறு இது தான் ஸ்ட்ரக்சரல் ரெட்ரோக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து குறையிறது வந்து ஒரு நல்ல சிம்பல் ஸோ அது வந்து ஆனால் அது குறையிறது மட்டும் இல்லாமல் அதே இந்த குறைவான அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் பட் அது வந்து இந்தியாவில் நடக்கலை சரியா ஸோ அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் தேவைப்படுற அந்த வேலைக்கு அதிகமாக வந்து பெட்டர் எஜுகேட்டடாக இருக்கிறாங்க 
அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சைனா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டியூரேஷன் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ட் இருந்தப்ப இந்த பீரியட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் இயர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த பீரியடில் அவங்க பாலிசி நிறைய போட்டு ஸோ அந்த டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட்டை வந்து பாசிட்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிலாம் போட்டு அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இந்தியா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டிக்குள்ளே செயல்படலைனா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிடுவாங்க கொஞ்ச நாள் ஏஜ்டாக மாறிடுவாங்க இப்போ ஏஜ்டாக ஆகும்போது இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு வீக்னஸ்ஸாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டிக்குள்ளே நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நம்ம போடணும் இல்லைனா வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி போடணும் பட் ரெண்டுமே இந்தியா கிட்டே இல்லை அப்படின்றதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான் டேட்டாவாக இதில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஜாப்லெஸ் க்ரோத்தை பற்றி கொஷின் வந்து வந்திருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அ கேஸ் ஃபார் காமன்ஸ் சென்ஸ் ஸோ இது வந்து காமன் சென்ஸ் மீன் பண்ணல காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து என்விரான்மெண்ட் டாபிக் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எப்படி வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா என்விரான்மெண்டல் ரிசோர்ஸஸ் பயோடைவர்சிட்டி இது எப்படி வந்து கவர்ன் பண்ணப்படுது ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி சிபிடி ஸோ இந்த சிபிடி மீட்டிங் வந்து நடந்தது ஸோ ஈஜிப்டில் நடக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த அஜெண்டா வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இயரோட முடிய போகுது ஸோ இந்த பயோடைவர்சிட்டி டார்கெட்ஸ் வந்து நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா கொஷின் மார்க் தான் பிகாஸ் நம்ம ஹியூமன்ஸாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸை அழிச்சுக்கிட்டு வரோம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வந்து மிஸ்மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிசோர்ஸஸ் நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே ஏர் வாட்டர் நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா பயோடைவர்சிட்டி பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே தான் ஸோ இதில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவான விஷயங்கள் லைக் காமனாக இருக்கக்கூடிய பொ இது ஃபாரஸ்ட் அப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய லேண்டு அதில் வந்து பாடு மாடுகள்லாம் வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய லேண்டில் தான் போய் வந்து என்ன பண்ணும் கிரேசிங் பண்ணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான யூட்டிலிட்டி காமன் யூட்டிலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ப பல வருடங்களாக வந்து கம்யூனிட்டி தான் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைபல் பீப்புள் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து ஃபாரஸ்ட் லேண்டை பொதுவாக பாதுகாப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பொதுவான அந்த சமூகத்துக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பட் இந்த ஒரு ட்ரெண்டு வந்து எப்போ மாறுது அப்படின்னா கேபிட்டலிசம் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன் அதிகமாகுது ஸோ பவர் டு ப்ரைவேட்டைஸ் அப்போ புதுசு புதுசான விஷயங்கள் வர ஆரம்பிக்குது ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க அதே போல் ஐபிஆர் ரைட்ஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பொதுவான சொத்துக்களாக இருக்கிறத வந்து தனிப்பட்ட உரிமைகளாக மாற்றப்படும்போது என்னாக ஆரம்பிக்குதுன்னா அழி அழிவு ஆரம்பிக்குது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் வந்து டிசைட் பண்ணுறோம் யார் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து கோஸ்டல் ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க இல்லையா கோஸ்டல் ரூல்ஸ் சிஆர்எஸ்எட் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த கோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவான ஒரு இந்த ஒரு உரிமைகளாக இருக்குது யார் வேணால் வந்து ஃபிஷரிங் பண்ணலாம் ஃபிஷிங் பண்ணலாம் சரியா இப்போ இதை நீங்கள் வந்து புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸை காமன் ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்க எஸ்இசட் அந்த மாதிரி போட்டால் என்னாகும் ப்ரைவேட்டைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ இருக்கக்கூடிய பொதுவான சொத்துக்கள் நீங்கள் தனியாருக்கு போகும்போது அந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து அழிக்கப்படும் ஸோ அதுதான் வேறு வார்த்தைகளில் சொல்கிறாங்க காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முக்கியமாக அந்த காமன்ஸுங்கிறது வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஸ்டில் வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இண்டிஜினஸ் பீப்புள் ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் வந்து டூ லேக் த்ரீ லேக்ஸ் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிவ் ஃபாரஸ்ட் லேண்டை அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து கார்பன் மேனேஜ்மெண்ட் நடக்குது மழை வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்தியாவில் வ
பிரின்சிபல்ஸ் அதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது போல் வந்து காமன் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு ரைட்ஸ் அதிகம் கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டெட்லி ப்ரூ ஸோ இது வந்து நமக்கு நியூஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரகாண்டில் டாக்ஸிக் ஆல்கஹால் ஸோ இது வந்து குடித்து நூறு பேருக்கு மேலே இறந்திருக்காங்க ஸோ இல்லிசிட் லிக்வர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா போர் கவர்னன்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய தவறை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் நாங்கள் நல்லா வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக பேசுகிறாங்க பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டாங்க ஸோ செவரல் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஊச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இல்லிசிட் லிக்விடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முடியாமல் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா போருக்கு வந்து அஃபோர்டபுள் லிக்வர் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து என்ன பண்ணுது இந்த லிக்வரை வந்து மார்க்கெட் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபுல்லாகவும் கொண்டு வரக்கூடாது பேலன்ஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீப் ப்ரூஸ் அப்படின்னு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான கன்செப்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சோஷியல் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணணும் டிஸ்கரேஜும் பண்ணணும் அதே போல் இல்லசிட்டான வரக்கூடிய இந்த ட்ரக்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஏஜிங் ரெவல்யூஷன் ஸோ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் வந்து ஈரான் ரெவல்யூஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஈரான் ரெவல்யூஷன் வந்து ஃபார்ட்டியத் ஆனிவர்சரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அயத்துல்லா கோமைனி அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் செவன்டி நைன் அவர் தலைமையில் வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய அரசு வந்து மாறுது அப்போ ஈரான் வந்து முழுமையாக வந்து தியோக்ரட்டிக் ரிஜம் அப்படின்னா என்ன ஒரு மதத்தை வந்து அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு சரியா ஸோ இப்போ இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டாக மாறுது அப்போ இவங்களுடைய அந்த பேஸை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி வெஸ்ட் வெஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு குரல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் அந்த ரெவல்யூஷன் ஈரானியன் ரெவல்யூஷனை வந்து உடைய நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ்ஸ் பேசுகிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஈரானில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கனாமி அண்ட் சோஷியல் டென்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது வா ஈராக் கூட வார் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடத்துகிறாங்க அதே போல் வெஸ்ட்டு ஐசோலேஷன் இன் வெஸ்ட் ஏஷியா ஸோ சவுதி அரேபியா அண்ட் இஸ்ரேல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க கூட பிரச்சனையில் இருப்பாங்க அண்ட் பாசிட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேரை இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க லிட்ரஸி ரேட் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமாக விமனோடைய அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க அதர் நேஷன்ஸ் கூட கொஞ்சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா கூடலாம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ சபகர் போர்ட்லாம் வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பட் ட்ரம்ப் வந்தோடனே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ அமைதிக்காக போடப்பட்ட அந்த நியூக்ளியர் டீல்லேருந்து ட்ரம்ப் வெளில போயிட்டார் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரானுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ எப்படி வந்து அவங்களுடைய இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரான் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஒரு டாஸ்க் இருக்குது ஸோ ஈரானோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அந்த ரெவல்யூஷன் ஸோ லெசன்ஸ் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி நைன் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அவங்களுடைய ஈரான் பார்த்திங்கன்னா ஈரான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கு வேர்ல்டுக்கு என்னென்ன ரிமார்க்கபிள் ஸ்டேயிங் பவர் அஸ் அ ஸ்டேட் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் சுற்றி வெளியிலேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி யூஎஸோட பிரச்சனைலாம் இருந்தாலும் ப்ரெஷர்ஸ்லாம் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒற்றுமையாக இருந்து காமிச்சிருக்காங்க அதான் வந்து எதுனாலன்னு சொல்லியிருக்காங்க சென்ஸ் ஆஃப் இன்னேட் ப்ரைடு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ப்ரைடு இருக்குது ஸோ அந்த விஷயம் என்னென்னா பர்ஷியன் நேஷ்னலிசம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பர்ஷியன் நேஷ்னலிசம் அப்படிங்கிறது இஸ்லாமுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த மக்கள் வந்து அந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஒரு அடையாளம் அதுதான் வந்து பர்ஷியன் நேஷ்னலிசம் ஸோ ப்ரீ இஸ்லாமிக் ஹெரிட்டேஜ் ஸோ அவங்களுடைய அந்த பர்ஷியன் கேரக்டர் லாங்குவேஜை அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடு இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொடெஸ்ட் வந்து நம்மளோட அடையாளம்னு சொல்லி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணோம் ஒரு ப்ரைடு இருந்துச்சு ஸோ அதே போல் பீப்புள்ஸ் ப்ரைடு இருக்குது ஸோ இது இருக்க வரைக்கும் அ
செயல்பட செயல்பாடு படுகின்ற எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் கிடையாது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து டிசீஸ் நம்ம வந்து வந்து கொடுக்கும் சரியா அப்போ பிசிஎஸ்கே நைன் ப்ரோட்டின் இது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பேட் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோன்னா அந்த பேக் கொலஸ்ட்ரால் வெளில வந்து ரிமூவ் ஆகணும் இது போல் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறது தான் இந்த ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஃபைட் பண்ணணும் இப்போ இதை ஃபைட் பண்ணோன்னா கொலஸ்ட்ராலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து தடுக்கிறது இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறதா ரிசர்ச் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போ இந்த பிசி எஸ்கே நைன் ப்ரோட்டீனை நீங்கள் வந்து கவுண்டர் பண்ணணும் அதுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட இன்ஹபிட்டர் தான் இந்த இன்ஹபிட்டர் ஸோ இதுக்காக தான் இவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி பேட்டி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் டீட்டெயிலாக தேவை இல்லை ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டாபிக் அது இன்றைக்கி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் என்விரான்மெண்ட் டாபிக் லைட்டாக வந்து அந்த காமன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா போதும் ஓகே தேங்